Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. And sa video na to, pag-uusapan naman natin yung mga basic rules ng mga drivers dito sa Japan. So guys, review ito sa mga bagong kukuha pa lang ng mga lisensya para makapag-drive dito sa Japan, okay? Applicable dito syempre yung mga magka-carrymen at saka mag men Kasi kung ano man yung mga lumabas na questions sa carrymen, most likely lalabas din siya sa honmen exam, sa pinaka-final exam, okay? So yung summary ng pag-uusapan natin na to ay makikita ninyo sa website na yan, ilalagay ko sa description box kung ano ang reference ko para sa video na to. Okay? So, maganda na ma-review natin to kasi for sure lalabas yung mga iba dito. Yung mga content nito ay lalabas din sa exam. Okay? So, ano ba yung mga dapat i-pay attention natin pag tayo ay nasa kalsada? So, drivers and cyclists must keep to the left while pedestrians should keep to the right side of the road. Meron tayong photo kung saan makikita natin mga pedestrian na nasa sidewalk and then meron din nandito sa pedestrian mismo na dumadaan and accordingly yung mga sasakyan either nasa left or nasa nasa passing lane or nasa driving lane ay naka-stop sila kasi syempre uh, may mga dumadaang sasakyan di ba then driver must yield to pedestrian. So syempre, kailangan nating mag-careful kapag may pedestrian na mga dumadaan, okay? Kung may mga tao, syempre kailangan nating i-give way. Kailangan nating i-prioritize yung kanilang safety. You must not drive under the influence of alcohol. So kahit katiting lang na alcohol man ang nainom mo, ay hindi ka dapat mag-drive, okay? For the safety of everyone, pati ikaw, sarili mo, at sa ibang mga nasa kalsada. Kasi hindi mo malalaman kung gaano ba yung effect nito sa'yo kapag ikaw ay nakainom habang nagda-drive. You must not exceed the allowed number of passengers or load. So, syempre, dito sa Japan, sa pagkakalam ko, dalawa yung klase ng plate number nila. May yellow and mayroong white. Okay, so yung yellow and white, so yung yellow ay uh, limited lang siya to four seaters. Okay, yung mga normal na sasakyan and yung white plate naman ay five or more. Okay, depende sa kaya nung sasakyan. So kung yung normal lang na kotse, eh, syempre lima lang ang pwedeng sumakay doon. Huwag ka na mag-exceed doon. Pero meron nasa book kung ilan uh, may calculation yun kung ilang bata ang pupwede doon sa ano, sa sasakyan. So andito yan sa book. Okay, basahin niyo. Ayan, nandito sa book, yung computation kung ilang bata yung pwede, dalawang bata, consider that isang adult na siya. Basahin nyo yung book na yun. And then, next is, while driving a vehicle, you must not use a cell phone or be distracted by the car navigation system. Aminado naman tayo na may mga talagang matitigas ang ulo na habang nagda-drive ay hawak-hawak ang cellphone sa kabilang kamay and yung isa nakahawak sa manobela. Okay, so hindi naman talaga tama yun. Although may mga instances na, o nga, kapag nakastop ka, saka ka mag-cellphone, di ba? Kapag ka naghihintay ka lang ng green signal sa traffic light. And uh, meron din naman tayong mga sasakyan na may navigation system, syempre. So, make sure na kung hindi man ito nakakabit na dun sa mismong sasakyan, kumbaga, nakamount lang siya gamit ang isang katulad ng sasakyan namin. Dahil medyo old model naman yung car, wala naman talaga siyang navigation na nakakabit sa amin. Bumili kami ng stand ng Uh, na, ng aming iPad para yun yung maging navi. Pero make sure na hindi yun nakaharang doon sa pinakaharapan window kasi pa possible na ma-distract ka habang nagda-drive ka ng kotse. Next is, when you drive a vehicle, you must wear a seat belt. Yan, never ever makakalimot na mag-drive or sumakay ng sasakyan lalo na sa harap ng hindi nagsi-seat belt. So meron silang meron silang rule dito na lalo na kapag nasa expressway ka, kailangan kahit yung nasa likuran ay mag-seat belt, okay? All passengers in the vehicle must also wear seat belts. Ayan. So para sa safety ng lahat, kailangan mag-seat belt. Pero meron tayong rule na kung may disability yung tao or hindi siya komportable na mag-seat belt lalo na kapag uh, may PWD or kung halimbawa buntis em eh, wag na nating i-gamitin yung seat belt. Syempre, mag mas mag-take tayo ng precaution lalo na pag nagde-drive tayo na may kasama tayong mga ganung situation na nasa ganung situation. So next is when you drive with an infant younger than 6 years old, you must place the infant securely in a child seat. So ito yung child seat na pang baby bed. Ayun, meron ding child seat for infants 
and meron din naman mga school children na pwede na silang gumamit ng mismong seat belt na nasa, uh, nakasama doon sa sasakyan. Up to 12 years old, pwede ka na mag seat belt gamit yung sa mismong sasakyan. Pero pag child seat, below 12 years old, required ang child seat. Maximum speed limits for vehicles are shown on traffic signs and road markings. You must drive safely within the specified speed limits. So, ano ba yung speed limit na yan? Diba? Kapag walang naka-indicate, ang ibig sabihin nun, 60 km per hour ang magiging speed limits nun. So, when there are no signs or markings indicating the speed limit, drivers of regular size automobile must obey the speed limits of 60 km per hour on ordinary roads and 100 km on expressways. So, proceed naman tayo dun sa mga road signs na very, very visible sa Japan. Okay, so number one, ayan, no? itong uh, road close to all vehicles. So, hindi, siya, hindi ka talaga pwedeng dumaan dyan. Lahat ng type ng sasakyan ay bawal. Then, sumunod ay yung no overtaking. So, may dalawang klase ito, no? Yung no overtaking at saka no passing. So, ito obviously, no overtaking. Uh, hindi ka pwedeng mag-switch lane dun sa kabilang lane, okay? Pag may, ano, usually nakikita mo yan dun sa mga, yung may yellow lane sa, na naka-paint dun sa, ano, pavement ba ang tawag nila dun? Dun sa road. Then, ito, tomare, means stop. So, kapag ka nakita mo yan, kailangan mong minto bago ka mag-proceed. Okay? So, hindi ko ito makakalimutan dahil no, during that time na ako ay nagda-driving exam, practical driving exam mismo, and uh, kailangan mapasa ko yun para makapag-honmen exam na ako. Although, <laughs> dahil dito sa sign na to, sabi ng instructor ko, ay hindi ko daw ito napansin. Kaya, instead na tumigil ako talaga, mag-stop ka, eh, ang ginawa ko, nag-slow down lang ako Nang, parang dahan-dahan na yung kotse na umaandar and then nag-go ako kailangan completely stop once na nakita nyo to, stop talaga kayo and mag-count ka na lang siguro 1, 2, 3 sa isip mo bago ka mag-proceed syempre check ka step, uh, lalo na sa mga intersection na meron ganyang sign mag-check ka left, right and then yung rear mirror sa, uh, yun, sa kakaumabante okay? then ito Drive slow. Siguro may mga madadaanan kang mga um, obstacles or may mga, mga hindrance or may mga ano-ano mang nasa ahead sa'yo. Yan, kailangan mo mag-drive slow. Okay? Then, ayan, dito naman tayo sa susunod, yung automobiles only. So, kapag kami nakita kang ganyan, sign, uh, ang pwede lang dumaan dyan ay yung mga sasakyan. Pero merong ganitong klase din na sign na ang tao naman ang nakalagay, pedestrian only. So, bawal naman ang sasakyan. So, ito naman, a no parking or stopping. So, kung makikita ninyo, mapapansin nyo ito, yung uh, yellow lane or yung yellow dito sa pavement, dito sa, sa daanan na to, ay straight. And mayroon lang siyang oras, 8 to 8. Okay? 8 o'clock ng umaga hanggang 8 o'clock ng gabi. So, ginagamit nila yung 24 hour na oras nila dito sa Japan. And sa ganitong sign, yung symbol niya na X is no parking or stopping. Then sa side naman na to ay yung no parking lang. And kung mapapansin nyo, ay yung side strip niya, ayan, hindi siya straight yellow line. Okay, so yun yung pagkakaiba nila. Then sa railway crossing ahead, ayan, so makikita nyo yung mga warning sign. Ang ibig sabihin ng mga yellow na sign na yan ay warning sign. So ibig sabihin, merong rail crossing na madadaanan ka. Then ito, very, very, very familiar din to lagi makikita nyo sa exam. Yung slippery road na yan, hindi ito hangin, hindi ito malakas na hangin, kundi ibig sabihin ay yung daanan ay madulas, kaya mag-iingat. Then, next is no entry. Ayan, syempre, kapag kaganyan yung sign, ay bawal pumasok. Then, sa ganitong sign naman, close to vehicles, hindi ka pwedeng dumaan din dyan. Okay? So, yung no entry, pagkakalam ko, pati tao, hindi yata pwede dyan. Yung no parking, ayan, no parking. Okay, same lang din siya doon sa taas kanina, okay? Then, ito naman, yung no U-turn. Okay, no U-turn. So, pag nakita mo yan, may mga markings din sa mismong road. May kita mo, ganun, uh, para letter U and then X, ibig sabihin bawal kang mag-U-turn sa uh, daanan na yun. And ganun din ang ibig sabihin nito, no U-turn. Then, ito naman, yung blue markings naman, yung blue yung background is, ang ibig sabihin niyan, direction. So, ginaguide ka niya na ang daanan mo lang dito ay straight or going to the left. And ito naman, pedestrian zone. So, ang ibig sabihin niyan, uh, ito yung parang pedestrian, ano, yung walking aisle. 
kung saan dadaan yung mga bisikleta at yung mga tao. Then, ito naman, yung kasunod ay yung one-way. So, may isa pang klase na to, yung inaalaw ka naman na mag-proceed. Kung ang background niya ay white and then yung arrow niya ay blue, so inaalaw ka niya mag-proceed sa kung saan nakapoint yung arrow. Pero ito naman, since blue yung background and white yung arrow, ay ibig sabihin one-way lang to. Hindi siya bi-directional. Okay, so next is exclusive lane. Ayan, para sa mga bus, uh, pwede kang dumaan dito as long as wala kang makakasalubong or makikita mga buses. Pero once na may dumating, kailangan umalis ka dun sa lane na yun dahil priority sila. Yun ang pagkakalam ko dyan. Um, exclusive lane siya. That, uh, pwede kang gumamit dyan as long as magdadaan ka lang, magpapas ka lang. Hindi ka talaga zuto or hindi ka talaga matagal dyan. Then, dito naman tayo sa traffic, traffic lights with meanings. Okay? So, pag green light naman, ibig sabihin mag-go-go tayo. Ibig sabihin pati yung mga pedestrians ay pwedeng dumaan. And yung mga light vehicles and yung mga street cars, yung trams, pwede din mag-go. Ano, Uh, pwede mag-left turn or mag-right turn. Depende yan sa kung, kung saan nakaharap yung green light. And then, yung yellow light naman, ayan. So, ibig sabihin, mag-take precautions lang. Ibig sabihin, ito na starting point kung saan hindi ka pwedeng tumawid kung ikaw ay pedestrian. Pero kung ikaw ay patawid na, kailangan mong magmadali kasi malapit na mag-red signal. Yun yung yellow light, okay? So, sa vehicles din naman, ay hindi ka na pwedeng mag-proceed. Mag Once nakita mo na nag-yellow na, ibig sabihin, uh, mag-stop ka na dun sa pinaka-stopping point. Okay? Bago yung tomare sign or bago yung pinaka-line na kung saan nakalagay na hindi ka na pwede mag-proceed dun. Okay? Bago yung mismo uh, traffic signal. Pero yung mga vehicles na sobrang lapit, kumbaga, ang lapit na nila dun sa stopping point, pero bigla pa lang nag-yellow sign, ay pwede na sila mag-proceed. -mag okay? Yung hindi, ma yung hindi na makapag-stop safely, pwede na silang mag-proceed nun, okay? Pero once na nag-red light na yan, wala nang pwedeng mag-cross, okay? Either pedestrian man yan or vehicles, hindi na sila pwedeng mag-cross ng uh, doon sa street, okay? Kasi syempre, bawal na. Even the streetcar, tram, yan, hindi na pwedeng mag uh, proceed Although, kung mag uh, left turn, pwede naman. Sabi niya dito, vehicle or streetcar, tram, when already making a left turn at an intersection, may continue to proceed even if the signal light on the left is red. So, dito tayo, marami kasing mga nakakalitong questions dito sa red light. Magandang basahin natin to, no? A vehicle or streetcar tram, when already making a right turn at an intersection, may continue to proceed even if the signal light on the right is red. In this case, the vehicle or streetcar tram must not obstruct the traffic of vehicles or streetcar trams approaching on a green light. However, lightweight vehicles and mopeds making a two-step right turn must stop after crossing the road and wait at that point while the signal light on the right is red. So, yung mga, nagtut yung mga mopeds na nagtutu-step -two right turn ay meron din yan silang uh, exclusive na sign. Okay? Kailangan sundin nila yon. Hindi sila basta-basta mag-ganon. Yung liliko, kailangan nilang mag- kumbaga sa point kung may A, B, C yan, hindi sila pwede mag-A, C. Okay, hindi siya pwede dumiretso doon. Kailangan silang mag-point from A to B to C. Okay? Ganun yung kapag kami nakita ang signal, um, sign for two-step right turn. Then, sa green arrow light naman, okay, so ito yung mga usually makikita ninyo na traffic signal na merong arrow sa baba. So, hindi ibig sabihin na red siya. Kapag naka-indicate na umilaw yung green arrow, ibig sabihin ay kahit na red siya, pwedeng mag-right uh, turn. Ito sa, sa, sa picture na to, pwede ka mag-right turn dyan kahit na red. Pero other than that, hindi na pwede. Okay, so sabi dito, vehicles may proceed in the direction indicated by the arrow even if the signal light is yellow or red. Vehicles may also make a U-turn when the signal arrow is indicating a right turn. However, in the case of a signal arrow indicating a right turn, lightweight vehicles and mopeds making a two-step right turn may not proceed. So, ito naman, yung yellow arrow light. So, streetcar trams may proceed. So, pang ano naman ito? Okay, tandaan natin guys na yung green arrow ay para sa mga normal vehicles and yung yellow arrow ay para naman sa mga streetcars or trams. So, sila lang yung pwedeng mag-proceed sa direction indicated by the arrow even if the signal light is yellow or red 
but pedestrians and vehicles may not proceed. Okay. So, ito, may dalawang klase ng flashing yellow and flashing red light. So, anong pinagkaiba ng dalawa? Pag flashing yellow ay, ibig sabihin, mag-take necessarily precautions yung mga dumadaang sasakyan and pedestrians. Uh, pwede sila mag-proceed, pero carefully passing. Okay? So, pedestrian, vehicles, and streetcars, trams may proceed carefully paying attention to other traffic. Pero pagka uh, flashing red light naman, pedestrians may proceed carefully paying attention to other traffic, vehicles, and street cars, trams must stop at a stopping point before proceeding. So, ayan guys, um, meron siyang mga pointers dito. No? Pag sinabi mong stopping point ay yung before an intersection. Okay? Before an intersection. Kapag sinabing where, a crosswalk, pedestrian crossing or bicycle crossing lane is located close to an intersection. Just before the crosswalk, ha, yun yung uh, stopping point. Okay? Another stopping point is Before crosswalk pedestrian crossing, a bicycle crossing lane, or road, uh, railroad crossing in places other than intersections. The number three, the point where the traffic lights can be seen in places other than intersections without a crosswalk, pedestrian crossing, bicycle crossing, or railroad crossing nearby. So, yun yung point, no? Yung traffic lights, yun yung magiging stopping point mo before kapag gawalang mga crosswalk pedestrian crossing. So, pag sinabi mo namang uh, vehicles, ito yung mga automobiles, mopeds, lightweight vehicles such as bicycles, carts, and trolley buses. Sa expressway naman, so meron silang driving on expressway dito, may nakapoint dito na bawal ka, once na papunta ka na sa expressway, papasok ka na dun sa mismong expressway, hindi ka basta-basta mag-join, okay? Hindi ka pwedeng mag-join dito. Kailangan dumaan ka muna dito and syempre tingin ka agad sa side na to, sa side mirror mo, bago ka mag-join sa kanila. Ayan, join sa expressway. So susundin mo tong blue arrow na to kasi bawal yun. Masyado mabilis yung takbo ng mga sasakyan dyan. Minimum of 80 km per hour. So kapag dumire-diretso ka dyan at may ka makasalubong ka, aksidente na yun. Accelerate in the acceleration lane fully before merging into the main lane. So binibigyan ka ng time dito sa area na to para mag-accelerate. Okay? Hindi ka basta-basta dito dediretso. Okay? So ayan. When the maximum or minimum speed is specified with road signs and displays, you must not exceed or drive slower than that speed limit. You must not drive on the side strip or shoulder of the expressway. So, dun ka lang mismo sa uh, driving lane. Okay? Driving lane lang. Hindi ka pwedeng magpunta sa side strip doon sa pinakagilid. Delikado. Using the passing lane only for overtaking. Okay? Use the passing lane. Only for overtaking. Okay, dito na dali kami dito, no? Stay in the driving lane. Kung napanood nyo yung previous video namin ni Kat, <laughs> so nahuli kami ng pulis dahil ang tagal naming nagda-drive sa driving uh, sa ano, passing lane. Okay, sa passing lane. So kailangan mag-stay ka sa driving lane. Okay, driving lane. Tanda natin yan. So, ang sabi ng pulis ay nasa 3 kilometers na yung inilayo namin. 3 kilometers na kami tumatakbo doon sa passing lane. So, pag sinabing passing lane, ito yung driving lane, ito yung passing lane. So, pwede ka lang gumamit ng passing lane kung ikaw ay mag-overtake. Okay, mag-overtake. Then, hindi ka pwede magtagal sa passing lane. Bumalik ka agad sa driving lane. Then, some areas have no service stations for long stretches. Refuel in advance. So, kapag na nasa expressway ka, i-anticipate mo na yung mga pwede mangyari. Kaya, dapat puno yung gas mo at uh, ready ka. Okay? And kung magkakaroon man ng mga emergency, ayan, ito na yung mga emergency measurements nila. Breakdowns, kung magkakaroon man ng breakdowns, ay tumawag lang daw tayo sa number na ito. JAF Road Service Telephone Number 0570-00-8139 or abbreviated dialing number 8139. Medical assistance for injuries and sickness, uh, tawag lang tayo sa 119. And for police, for accidents and other incidents, I-110. So, I hope, ayan guys, I hope natulong itong video sa inyo. Parang fast review lang ito sa mga kukuha ng Karimen and Honmen exam. And para sa mga bago pa lang magdadrive dito sa Japan, I hope na gustuhan ninyo. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, please ilike ninyo and mag-comment na din kayo. I-share nyo na rin kung meron kayong mga experiences or may mga questions kayo about sa driving dito sa Japan. So, try nating sagutan yan, okay? And uh, maraming maraming salamat sa mga 
subscribers na patuloy na nanonood dito sa aming YouTube channel. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at i-hit ninyo yung notification bell para lagi kayong updated sa aming mga susunod pang mga latest videos na i-upload. Okay, so this is Alan. Good luck sa inyong exam. Kung magtitake na kayo ng exam, I hope makatulong sa inyo yung mga YouTube uh, playlist namin. Meron kaming uh, playlist for driving in exam na sa aming YouTube homepage. Check nyo yung playlist tab. Andun guys, access nyo yun. I hope ma na mapasa nyo ang exam. Okay, so thank you so much. This is Alan. I will see you on our next video. Bye!